হ্যালো फ्रेंड्स উই আর লাইভ নাও আমরা লাইভ ক্লাসে চলে এসেছি আপনারা সবাই একে একে লাইভ ক্লাসে যোগদান করে আজকে ক্লাসটিকে সাফল্য মনে তো করবেন শুরু করব আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তা সেটা হচ্ছে সিডিটি অর্থাৎ শিশু শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে আমরা 15টা বা 20টা क्वेश्चन আজকে সমাধান করব আর 20টা क्वेश्चन সমাধান করার সাথে সাথে আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন যে কি রকম ধরনের প্রশ্ন আপনাদের আগামী পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি রকম ধরনের প্রশ্ন আপনাদের আগামী পরীক্ষায় আসবে তা সুতরাং আপনারা সবাই আমাদের লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে আপনারা আজকের ক্লাসটিকে সাফল্য মন্ডিত করবেন এবং তার সাথে সাথে আপনারা যারা লাইভ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছেন তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা সবাই লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করে জাস্ট আমাকে একটু রিপ্লাই দেবেন যে আপনারা সবাই লাইভ ক্লাসে চলে এসেছেন এবং আপনারা আমার গলার আওয়াজ এবং স্ক্রিনের এখনো পেজটা দেখতে পাচ্ছেন তো চলুন আমরা আজকে আলোচনা শুরু করব আর আলোচনা শুরু করার সাথে সাথে আপনারা যেরকম সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে সরাসরি মক পরীক্ষার সুযোগ নেই সেই জন্য বলবো যে আপনারা অবশ্যই একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন যে প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক হচ্ছে সেটাই রাইট চিহ্ন দেবেন এবং যেটা ভুল হচ্ছে সেটাই ক্রস চিহ্ন দেবেন এই ভাবে আমি আজকে 20টা প্রশ্ন আলোচনা করব এবং আলোচনা শেষে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব আপনারা কে কত মার্কস করেন আপনারা আপনাদের প্রাপ্ত মার্কস অবশ্যই আমাদের কমেন্ট লাইনে পোস্ট করবেন পোস্ট করার সাথে সাথে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরম্যান্সটা কোন লেভেলে আছে আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো প্লিজ দিধায় আপনারা আপনাদের প্রাপ্ত মার্কস পোস্ট করতে পারেন আপনারা আপনাদের क्वेश्चनও পোস্ট করতে পারেন যে আপনাদের যদি কোনো क्वेश्चन থেকে থাকে তাহলে আপনারা সেই क्वेश्चन করুন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সেই क्वेश्चनের সঠিক ও সঠিক উত্তর দেওয়ার এবং ভিডিও শেষে আপনাদের একটা আকর্ষণীয় বিষয় থাকবে তা আপনারা অবশ্যই আকর্ষণীয় বিষয়টা দেখার জন্য আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত ফলো করবেন যেহেতু লাইভ ক্লাসেস লাইভ ক্লাসেস আপনারা সবাই অ্যাটেন্ড করেছেন তা আপনারা আশা করছি সবাই খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত প্রথম প্রশ্ন আমি আপনাদের স্ক্রিনে নিয়ে নিয়েছি আপনারা একটু স্ক্রিনটা লক্ষ্য করবেন প্রথম প্রশ্ন মানব জীবনের বিকাশ শুরু হয় তাহলে মানব জীবনের বিকাশ শুরু হয় কখন থেকে তা সেটা আপনাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা আপনাদের সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 1 2 3 4 কে এ বি সি ডি হিসাবে টিক করে আপনারা সঠিক উত্তর পোস্ট করতে পারেন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটি তা যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার উল্লেখ করেছেন অপশন 4 বা অপশন ডি মাত্র গর্বে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাদা সেটা হচ্ছে মানব সাহা চলে এসেছি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 2 শিক্ষাবিদ চোলস জীবন বিকাশে কোটি স্তর নির্দেশ করেছেন তা আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আপনারা 1 2 3 4 এ বি সি ডি হিসেবে টিক করে আপনারা পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে দিয়েছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন এ চারটি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 3 তিন নম্বর মনোবিদ আমি এখানে লেখাটা লিখে দিয়েছি প্রিন্ট আউটটা একটু গন্ডগোল আছে তাহলে মনোবিদ পিকু নাস জীবন বিকাশের স্তর কে বিভক্ত করেছেন তাহলে কোটি স্তরে বিভক্ত করেছেন মনোবিদ সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে তিন নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি আর তিন নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে মনোবিদ পিকু নাস জীবন বিকাশের স্তর কে বিভক্ত করেছেন কোটি ভাগে সেটা আপনাদের নির্বাচন করে পোস্ট করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন ডি বা অপশন ফোর 10 টি স্তরে তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসি পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 4 চার নম্বর প্রশ্নে চলে আসি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার কাল হলো তাহলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার কাল কোন কালটা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার কাল সেটা আপনাদের নির্বাচন করে পোস্ট করতে হবে চার নম্বর প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা চার নম্বর প্রশ্ন আর চার নম্বর প্রশ্নে বলেছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার কাল আর চার নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चनে অ্যানসার উল্লেখ করছেন অপশন এ শৈশবকাল তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাদা চার নম্বর প্রশ্নে সেটা হচ্ছে রঞ্জন দাস চলে আসছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 5 পাঁচ নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তাহলে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কখন সেটা আপনারা নির্বাচন করুন চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা
তাহলে শিশু যে শিশুর ছ বছর বয়স তার সেই শিশুর যে বয়স কালটা সেই কালটাকে কি বলা হয় সেটা আপনাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি দু নম্বর ছয় নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি আর ছয় নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা ছয় নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান এ বাল্যকাল তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সর্বদার জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাতারার কাছ থেকে চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন মাধ্যমিক পঠন পাঠনের সময়কাল হল এটা খুবই ইজি কোশ্চেন আশা করছি আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর করতে পারবেন তাহলে মাধ্যমিক পঠনকালের সময়কাল মানে কত বছর বয়সে স্টুডেন্টরা বা ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় সেই বয়স কালটা কত সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে সাত নম্বর প্রশ্নে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা সাত নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান সি বারো থেকে ষোলো বছর বয়স তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সর্বদার জানাই আর সাত নম্বর প্রশ্নে প্রথমে এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরদাতা উত্তরদাত্রী সেটি হলো সুদীপা সাতরা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর এইট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাল হল তাহলে শিক্ষার কাল কোন কালটা সেই কালটা আপনাদের এখানে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনারা এই সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কোশ্চেনটা ভালো করে খেয়াল করবেন এই শিক্ষার কাল কোন কালটা সেটা আপনাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এখানে অ্যান্সার করছেন অপশান ডি কোনোটি নয় তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সদুবার জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরদাতা সেটা হচ্ছে রঞ্জন দাস চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন উচ্চ শিক্ষার কাল হলো তাহলে উচ্চ শিক্ষার কাল কোন কালটা সেটা আমাদের এখানে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনারা সঠিক উত্তর নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি নয় নম্বর প্রশ্নে কোন উত্তরটা সঠিক হয় নয় নম্বর প্রশ্নে আপনারা এক দুই তিন চার কি এবি সিডি হিসেবে টিপ করে উত্তর করতে পারেন আমরা বলে দেবো কোন উত্তরটা সঠিক হচ্ছে আপনারা এক দুই তিন চার করুন বা এবি সিডি করুন বিষয়টা একই হয় আর নয় নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান এ প্রাপ্ত বয়স্ক কাল তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সেটা মানব সাহার কাছ থেকে চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন শৈশবে শিশুর ওজন বৃদ্ধি উচ্চতা বৃদ্ধি হাতের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি একে বলে একে কি বলে সেটা আমাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে দশ নম্বর প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনার নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা দশ নম্বর প্রশ্ন আপনারা এক দুই তিন চার চারটে অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনার নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছি এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা দশ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান বি বৃদ্ধি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সদুবার জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাদা সেটা হচ্ছে মানব সাহা চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন একটি প্রতিবন্ধী শিশু যার পায়ের ত্রুটির ফলে হাঁটতে পারে না বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলেও কার্যকারিতা পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সে মোটে সে মোটেই হাঁটতে পারে না একে বলা হয় একে কি বলা হয় সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তা আপনারা কোশ্চেনটা ভালো করে খেয়াল করুন খেয়াল করে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা এগারো নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনের অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান বি বা অপশান চার কোনোটি নয় তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি রঞ্জন দাসের কাছ থেকে চলে আসছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ বারো নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপনাদের চারটের মধ্যে কোনটা সঠিক হবে সেটা আপনাদের নির্বাচন করতে হবে আপনারা চারটের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক আপনারা এক দুই তিন চার চারটে অপশান বা এ বি সি ডি চারটে অপশানের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরটা কোনটা তাহলে অল অফ দ্য অ্যাব বা সবকটি হলে তার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট থেকে থাকে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার করছেন অপশান ডি সব কয়টি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথম এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দাতা সেটা হচ্ছে র
আপনারা 1 2 3 4 4 তে অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা সিওর এখানে নিচ্ছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 13 নম্বর প্রশ্নে আমরা উত্তর করে ফেলেছি আমরা 13 নম্বর প্রশ্নে বিকাশ উত্তর করেছি আবার 14 নম্বর প্রশ্নে আপনারা এই পিআরজিদের মতে বিকাশ স্তর খুব ইজি क्वेश्चन যারা এই क्वेश्चन आंसर বলছেন অপশন এ 4টি স্তর তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর এই क्वेश्चनের প্রথম সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি রঞ্জন দাসের কাছ থেকে মানে এসপিসিএফ এটা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন এসপিসিএফ তার মানে হচ্ছে সেন্সরি প্রি অপারেশনাল কনক্রিট আর ফর্মাল তাই না তা আমি এই ভাইতে বললাম আপনারা বাংলায় নিশ্চয়ই পড়েছেন তো চলুন আমরা চলে যাচ্ছি 15 নম্বর প্রশ্নে 15 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের জিজ্ঞেস করা আছে পিআজিদের মতে বিকাশের প্রক্রিয়াগুলি হলো তাহলে বিকাশের প্রক্রিয়াগুলি হলো 15 নম্বর প্রশ্নে আপনাদের যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা पुरो नंबर पोस्ट है, साधारण तो हमें ये राज्यों बोले ची बहुत दायरा था क्लो तार्शन को बोला 90 परसेंट था के, शे आंसर है दिखते हो जरा एक क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन ऑप्शन सी तादेस सवार उत्तर स्वाधिक और पोतों में क्वेश्चन है स्वाधिक उत्तर हमारा पेज इसके दिक्कत सप्लायर कास्ट के, फिलहा� আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আপনারা 16 নম্বর প্রশ্নে 1 2 3 4 4 তে অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই क्वेश्चनের आंसर করছেন অপশন ডি সব কয়টি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি সুদীপা সাপ্লার কাছ থেকে চলে আসছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 17 শিশু যখন কিছু ধরতে চেষ্টা করে প্রথমে সে আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা সেটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 17 নম্বর প্রশ্ন গ্রস মোটর স্কিল আর ফাইন মোটর স্কিল তা এই জায়গাটাই আপনাদের क्वेश्चनটা আজকে থাকবে তা সুতরাং আপনারা এই জিনিসটা যারা ভালো করে জানেন তারা 17 নম্বর প্রশ্নে অবশ্যই সঠিক উত্তর করতে পারবেন যারা এই क्वेश्चनে आंसर করছেন অপশন সি হাতের সমস্ত আঙ্গুল দিয়ে এসে ধরে যারা এই क्वेश्चनের आंसर করেছেন অপশন সি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাদা সেটা হচ্ছে রঞ্জন দাস চলে আসছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 18 ব্যক্তিভেদে বিকাশের পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি ভাবে সকলের ক্ষেত্রে আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করুন মানে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস এর বিষয়ে ব্যাপারটা করা আছে তা আপনারা এই চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে 18 নম্বর প্রশ্নে আপনারা সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা আমাদের সাথে এর আগেও যখন আলোচনা করেছি আপনাদের সাথে যে বোর্ড থাকলে 90% সমাধানা থেকে থাকে আর এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর যারা বলেছেন অপশন ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাত্রি সেটা হচ্ছে সুদীপ আসাপরা চলে আসছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 19 বিভিন্ন রকমের চলনমূলক দক্ষতা তৈরি হয় কোন বয়স থেকে তৈরি হয় সেটা আপনাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে আপনারা চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেব এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 19 নম্বর প্রশ্ন আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 19 নম্বর প্রশ্ন আর 19 নম্বর প্রশ্নে যারা এই क्वेश्चनের आंसर বলছেন অপশন সি 2 থেকে 3 তাদের সবার উত্তর সঠিক আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর আমরা পেয়েছি রঞ্জন দাসের কাছ থেকে চলে এসেছি পরবর্তী ও আজকে শেষ প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে क्वेश्चन নাম্বার 20 বিভিন্ন রঙের নাম বলতে পারে রং এবং আকৃতি মিলন ঘটাতে পারে কোন বছর বয়সের শিশু তা সেটা আপনাদের এখানে নির্বাচন করতে হবে আপনারা এই চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা সেটা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 2 নম্বর প্রশ্ন আপনারা 1 2 3 4 4 টি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে রেখে নেছি এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর কোনটা 2 নম্বর প্রশ্ন আর 2 নম্বর প্রশ্নে যারা উত্তর করেছেন এখানে অপশন ডি 4 থেকে 5 বছর বয়সের শিশু তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর প্রথম এই क्वेश्चनের সঠিক উত্তর দাদা সেটা হচ্ছে রঞ্জন দাস তো বন্ধুরা আজকে আপনাদের সাথে আমরা 20টা প্রশ্ন সমাধান করলাম আর 20টা প্রশ্ন সমাধান শেষে আপনারা কি কত মার্কস পেলেন সেই মার্কসটা আপনারা অবশ্যই একে একে পোস্ট করবেন মার্কস পোস্টের সাথে সাথে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরম্যান্সটা কোন লেভেলে আছে আর কত টাইম ইনভেস্ট
অপশন এ শিক্ষক অপশন বি প্রধান শিক্ষক অপশন সি পাঠ্য বই এবং অপশন ডি হচ্ছে ছাত্র নিজে আপনাদের ক্লাসের क्वेश्चनটা আমি আবার বলছি কিছু ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এর জন্য দায়ী কে অপশন এ শিক্ষক অপশন বি প্রধান শিক্ষক অপশন সি পাঠ্য বই এবং অপশন ডি ছাত্র নিজে আপনাদের এই চারটি অপশনের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা এখনি কমেন্ট লাইনে সেটা পোস্ট করুন আমরা আগামী দিনে ঠিক এই সময় এই প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আমি আপনাদের দিয়ে দেব এবং আপনারা যারা আমাদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করছেন আপনাদের সাথে আবার আমাদের দেখা হবে কালকে সকাল 8টা থেকে আমরা 10টা পর্যন্ত 5টা করে লাইভ ক্লাস দিয়ে থাকি আপনারা সবাই এই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করুন আশা করছি সেই ক্লাসগুলো আপনাদের অবশ্যই মোটিভেট করবে তো আপনারা সবাই সবার সুস্থ জীবন কামনা করে আমরা ভিডিওটা শেষ করার মুহূর্তে চলে এসেছি রঞ্জন দাসের কাছ থেকে হোম টাস্কের অ্যানসার পেয়েছি তা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই ক্লাসটা শেষ করছি थैंक यू टू অল অফ মাই স্টুডেন্টস হ্যাভ এ নাইস ডে আপনাদের সাথে আবার আমাদের দেখা হবে আগামী কাল সকাল 8টার সময়